kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Kile tunapoongelea fertility tena mortality na penyewe tunazia society na factors tofauti tofauti. Eh factors za kufa kwa, ma, kwa mfano magonjwa, proximate na non proximate determinants zo, za death. A, ajali za barabarani zina account for how much percentage ya, ya vifo. Ajali za za mioto aha magonjwa aha, magonjwa by classification magonjwa gani magonjwa ya ambukizi yanayoambukizana au magonjwa yasiyoambukiza magonjwa ya ya, 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 ya stali za maisha kwa hiyo haya yote ni concern ya mtu wa population na tunapoangalia population kwa mfano tuna, tunataka kupanga mipango ya ya, ya afya la ku counter issues za, 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 za vifo vya watoto vifo vya wamama vifo vya wazee lazima kwanza tuanze indicators zetu zinatuambia hivi vifo viko attributed na nini viko attributed na, na ajali viko attributed sana na magonjwa na kwa, kama ni magonjwa ni yapi are they chronic diseases heart disease heart na heart disease na kadhalika au ni hiv hc transmission disease na kadhalika kwa hiyo hizi variables ni za population lakini zinakuwa linked with other social economic variables ambazo pamoja ndio zinaweza zikatuambia sasa tunapotaka kupanga mpango wetu tunataka tuangalie nini na tunataka ku address nini Kwa hiyo ukisema kwamba okay we want to address the issue of health services. Mpango wetu una focus kwenye health services improvement. Tunaangalia okay focus yetu ni nini? Kwa mfano zile SDG tunazosema uh, SDG moja hapo ya mateno death, mateno mateno mortality. Ilikuwa inalenga kupunguza kutoka 170 eh? na 171 kuja mpaka 122 kama kama nakumbuka figures vizuri. Sasa hiyo ni target lakini katika kuimplement kupata hiyo hiyo outcome ni tunafanya nini sasa kwenye sekta zote ikiwemo afya ikiwemo kilimo ikiwemo eh, uchumi kwa mfano kwenye afya utasema okay vifo vya vya wamama wajawazito vinasababishwa na nini kwa pamoja tunaweza tuka, tuka, tuka brainstorm eh vifo vya vya wanawake uh, wazazi si ndio mateno wazazi si ndio vinasababishwa hasa na nini Tuanze. Hiyo ni brainstorming. Unaweza tukataja au tutakataja. Nini moja wapo ya, ya chanzo kinachoweza kufikia mpaka tukaona mama wa uh, mjamzito amekufa wakati anajifungua au kabla hajajifungua au siku chache ni masaa mangapi yale eh, post eh, postnatal. Ni, 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 ni masaa mangapi? Masaa 40 na, arubana, arubana na nane anaweza nini kinaweza kuwa kimetokea ni vitu gani vimekuwa vinaweza vikawa vimepool mpaka huyu mtakafika kwenye situation tunamwona anaishia kufa huyu mzazi yes pungufu wa damu hasa hizo ni direct cause wale wanaotumiaga isops kwenye 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 surveillance health surveillance kuna dodoso lile waga linatumika ku, kuangalia zile direct causes na ile direct causes ambazo daktari ndio anaweza tukusema kwamba huyu amekufa kwa sababu hicho kifa kilikuwa atibuti ni, ni ajali ndio ilimuua yani daktari tu ndaweza kusema cause of death uh, lakini sisi wengine tuna attribute zile factors si ndio kwa sasa tunatafuta zile factors zile ambazo ni attributive factors zinazoweza kusababisha huyu mtu akufa alipungukiwa damu hiyo ilikuwa ni action ya mwisho mpaka huyu akafa lakini nini kilimsababisha apungukiwe damu yes mimi yes, yeah. yeah. Huduma za afya alizo kwa anazipata pale kwenye mchakato mzima wa ujauzito wake, si ndio? Hiyo ni moja. Eh, ni mwingine amesema pale lishe. Eh, habari ya lishe, si ndio? Ziangalia hizo alafu baada tukuja tuangalie uhusiano wa hizo variables, eh? Umri ameanza kuzaa akiwa na umri mdogo, si ndio? Age at first birth mnaziona tunaanza kutafuta variable tunaziona hapa hapa age at first birth au wakati mwingine tunasema marriage si ndio mm -hmm. lakini marriage marriage huwa nika, nika definition ya marriage kwenye kwenye demography ni pana kidogo lakini ile ile birth ina mantiki zaidi si ndio ha kwa hiyo nyingine kwa hiyo tumeona health service eh sisi tunasema kwa mara nyingi kuna kwa kuna zile three delays delays ya kwanza ni kadilei kuna kupata zile huduma za kilimo service utilization na nyingine ya pili pengine kudelay kwa kile kwenye kituo cha sekondari 
ana uchungu pengine usafiri barabara na mambo infrastructure transport pengine ndo akielewa kupiga huduma baada ya kupiga kodi sawa sasa jamani mmeziona hizo variable infrastructure services yani sio sio ya sio ya afya by direct yenye haiendi moja kwa moja kwenye afya lakini umeona ina ina attribution kwenye huyu mtu tunayesema anakwenda kuwa anakupata shida ya kufa akiwa mja, akiwa mjamzito au akiwa na kifungo amechelewa ali amepata uchungu hapa anatakiwa apeleke hospitali ya karibu au kituo cha afya cha karibu kiko kwenye kilomita tano kutoka hapo alipo alafu barabara za kutoka hapo alipo kufika kule zote hazipitiki ndio ile tulikuwa tunaongelea sasa ile intersectoral linkages kwamba uh, tuna tunawezaje ku link sekta moja na nyingine wewe oh, unapo address issues za sekta hii sio tu kwamba zina achieve goals za sekta hiyo peke yake zinaweza by implication zikawa zina affect pia uh, goals za sekta nyingine kwa hiyo hizi variables ambazo tunazisema ni za population ni za population lakini zina attribution ziko attributed na zina relate na variables zingine ambazo zinaweza kuwa ni socio economic zinaweza kuwa economic zinaweza zikawa ni infrastructure zinaweza kuwa other factors zinahusiana na ndio hapo tunakuja kuona kwamba kwa nini tunatakiwa tuna, tuna, tuna tu tunatakiwa tuzihusianishe kwenye mipango kwamba tunataka tuhusianishe mipango na population variables kwa nini ni kwa sababu ya kitu tunachokita relationship between population and development na hapa tunasema the relationship between population and development can be illustrated by looking at the interaction between the development and the population in a, in a way of cause effect relationship na tunasema mchakato wa maendeleo unaweza ukasababisha ukaathiri population lakini pia population inaweza ikaathiri mchakato wa nini wa maendeleo kwa hiyo ni vitu vinavyohusiana huku na huku yani wewe wakati unasema nataka niongeze population una deal kuongeza population unajua population hii kiinkrease ina impact kwenye maendeleo tuchukulie kwenye level ya familia tu ndio kwamba uh, ukiwa na watoto ukiwa na ukiwa na familia household acha tuseme uzazi yani kwenye household kwa sababu sisi familia zetu ni nuclear si ndio nucleated family ambayo tunaweza tukawa na nucleated au extended nyinyi za kwenu zikoje extended, <laughs> extended. <laughs> za kwetu mara nyingi ni, ni extended sasa kama ni extended maana yake tuseme kwamba ulikuwa na unahudumia una household uh, ambayo ina idadi ya wakazi wawili E, na mshahara wako kipato chako cha mwezi ile net income ni ni 3400 na, na una malengo ya kufanya mambo yafuatayo katika maendeleo ya ya, house, ya, ya kaya yako nataka kujenga nyumba nzuri ambayo ni self contained na unatakiwa upate na usafiri kama household na uwe na viwekezaji fulani hivi savings si ndio propensity to consume propensity to savings haya <laughs> uwe na savings au investment sasa uh, una ma maala baada ya kipindi kifupi bila kutegemea ulikuwa unajua idadi yangu ni hii wanaongezeka watu watatu ghafla ambao ni wategemezi wanaingia kwenye hiyo household I, ita, ita, ina, ita, ita, ita bakiza malengo yako yatakwenda smoothly vile vile au kuna vitu vitaleta vitaanza kubadilika ya yeah, vitaleta kubadilika si ndio kwa mfano ulikuwa una target kwamba mwaka huu ndio ningeweza kujenga nyumba kwa sababu kipato changu hiki tukila budget ya kula kwa kila siku tunaweza kukula uh, kwa mwezi mzima tukala shilingi laki moja na 1300 kwao laki mbili na elfu na elfu ku, na elfu kumi zinaweza kufanya nini zikawa saved haya kuna mahitaji mengine labda ya shule na nini na nini ya watoto waliopo ni haya hapa lakini wameongezeka watoto wawili ambao walikuwa labda ni wadada au ni wakaka aliyeondoka duniani bahati mbaya halafu hao wamerudishwa kwako na wewe wanakuwa sehemu yako maana yake ni kwamba bajeti ya kila siku ya matumizi ya, ya nyumbani itabidi iongezeke si ndio? Alafu bajeti ya ku ya kuhudumia masuala ya shule ulikuwa na wawili wameongezeka wengine kwa hiyo na take into account. Ita distort yale malongo, malengo yako marefu. Kwa hiyo ile saving au investment balance inapungua. Ikipungua maana yake unaanza kuhudumia zile daily needs kwa hawa waliopo. Kwa hiyo maendeleo yako yanaanza kuathirika. Lakini pia wengine wanasema kwa mfano jamii za za za, za, za ukulima ambazo zimeishi kisocialist. Zenyewe wenyewe wana wanasema watu ni mtaji, si ndio? Yeah, watu ni mtaji, si ndio? Tukiwa tuki, 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 tuna watu ishirini na tuna mashamba sisi ya kulima, 
na hatuna zana za kilimo za kisasa hatuna mashinari hatujao kwenye capital intensive si ndio maana yake wale watu wanabadilika kuwa labor force kwa hiyo ndio unakuta baadhi ya jamii zetu kama za ki, za kifugaji za kikulima bado zinaamini zina, zina kwamba kuwa na watu wengi ni, ni, ni kuongeza labor force si ndio kwa hiyo inawezekana hawa waka affect maendeleo lakini hata kwenye level ya nchi ukiangalia kuna nchi ambazo watu wamekuwa ni mtaji kwa maendeleo ya nini ya nchi yani kuendeleza viwanda kuendeleza nini wali wali, wali, wali capitalize kwenye population uh, population yao kwa mfano China eh, na na India India na China zina zina, zina capitalize kwenye population sera zao pamoja na kwamba zimeanza kupunguza idadi ya, ya, ya watu hazipunguzi lakini zinapunguza ile zina restrict ile growth lakini kilichowafikisha pale ni kama vile wali capitalize walifikiria namna gani idadi hii ya watu inaweza kuwa mtaji vinginevyo watatu watatufia kwa hiyo tunafanyaje kwa hiyo inawezekana population ka affect development in a different way au uh, development ka affect population Tiff TV, Tiff TV, Tupo, Kijamii Zaidi.